Republika Czeska, Słowacja i piękne drogi w kierunku Bańskiej Bystrzycy. Tak zaczęła się nasza wyprawa szlakiem Drakuli. Pomijajcie cienkie paski smoły na zakrętach. Szybki przejazd przez Węgry. I jesteśmy w Rumunii. Kolejnego dnia ruszyliśmy z przepięknego miasta Oradea. Tysiąc 1993 roku król Węgier doprowadził do powstania tutaj biskupstwa. Miasto stało się jednym z ważniejszych grodów Królestwa Węgier. Rozwój miasta zahamowało jego zniszczenie podczas najazdu mongolskiego w 1241 roku. Oradea długo odzyskiwała dawne znaczenie. W 1541 znalazła się w granicach wschodniego Królestwa Węgier które w 1570 roku zostało przekształcone w Księstwo Siedmiogródu, zależne od Imperium Osmańskiego. Od XVIII wieku już w granicach monarchii Habsburgów zaczęła odzyskiwać swoją świetność. To wówczas wiedeński architekt zaprojektował przebudowę miasta w stylu barokowym. Po rozpadzie Austro-Węgier Oradea znalazła się w granicach Rumunii mimo iż większość stanowili w niej Węgrzy. Po drugim arbitrażu wiedeńskim miasto powróciło do Węgier w 1940, ale w wyniku traktatu paryskiego ponownie znalazło się w granicach Rumunii w 1947. Jaskinia Niedźwiedzia ma długość 1500 metrów, choć do zwiedzania udostępniono 847. Jaskinia uważana jest za najpiękniejszą rumuńską jaskinię. Na własne życzenie wybraliśmy taką drogę. Po noclegu zjechaliśmy ze wzgórza, gdzie zwiedziliśmy kopalnię soli w Turdzie. Weszliśmy starym wejściem. Tunel miał ponad 600 metrów. Pierwsze zmianki o kopalni pochodzą z 1271 roku. W XVI wieku sól z Turdy trafiała przede wszystkim na rynek węgierski. Rozkwit działalności kopalni przypadł na okres panowania Habsburgów. Obecny kształt kopalnia zyskała około 1690 roku. Kopalnię zamknięto ostatecznie w 1932. W latach 2008-2010 
przeprowadzono pełną adaptację kopalni do celów turystycznych, muzealnych i leczniczych. W kopalni utrzymuje się temperatura na poziomie 12 stopni przez cały rok. Ruszyliśmy do miejscowości Sigiosoara, gdzie urodził się Vlad Palownik. To właśnie na jego życiu oparta jest legenda o wampirze Drakuli. Podziwiając widoki, jechaliśmy w stronę noclegu. Chwila odpoczynku przy zamku Rupa. Braszów, urokliwa miejscowość, gdzie spędziliśmy noc. Plan dzisiejszego dnia to dojazd do trasy transfogarskiej. Ale najpierw Zamek Bran. Zamek w Branie od 1920 pełnił funkcję rezydencji letniej Królowej Rumunii Marii. Dzięki książce Brama Stokera zamek uchodzi za siedzibę wampira Drakuli. Choć prawdopodobny pierwowzór tej postaci, Vlad Palownik, nigdy w nim nie mieszkał. Rankiem wyjeżdżając na Przełęcz Transfogarską podziwialiśmy zamek Poenari w Lada Palownika. Słyszeliśmy o niedźwiedziach na trasie, ale nie przypuszczaliśmy, że zobaczymy go z bliska. Im wyżej wjeżdżaliśmy, tym krajobraz stawał się niesamowity i piękniejszy. 
pozostawiam Was z nim.